புதிய நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஃபில்மி ரிவ்யூ ஃபில்மி ரிவ்யூவில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஜெகதீசன் சுபுவோட இயக்கத்தில் விக்ராந்தோட நடிப்பில் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய பக்ரீத் இந்த படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பக்ரீத் இந்த படத்தை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்கோட இயக்கத்தில் ஒரு படம் வந்துச்சு வார் ஹார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர் குதிரைக்கும் அந்த வீரனுக்கும் உண்டான ஒரு உறவை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு படம் ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு படம் அந்த படத்தை தமிழில் எடுத்தால் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரியான ஒரு கான்செப்டை வச்சு தமிழில் ஒரு படம் வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசித்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த படத்தை போய் பாருங்கள் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லணும் எஸ் அந்த படத்தில் இருக்கிற மாதிரி இந்த படத்தில் ஒரு ஒட்டகமும் ஒரு ஏழை விவசாயிக்கும் உண்டான ஒரு உறவை பற்றி வந்து ரொம்ப ஒரு நெகிழ்ச்சியாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த படத்தில் ஸோ இந்த பக்ரீத் இந்த படத்துக்கு வந்து ஏன் இந்த பக்ரீத் அப்படின்ற டைட்டில் வச்சாங்க அப்படின்ற டவுட்டு உங்களுக்கும் இருந்திருக்கும் எங்களுக்கும் படம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த டவுட் இருந்தது பட் படம் பார்த்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் பக்ரீத் அப்படின்ற இந்த ஒரு டைட்டிலை தவிர வேறு ஏதாவது ஒரு டைட்டில் இந்த படத்துக்கு ஆப்டாக இருக்குமா அப்படின்னு எங்களுக்கே வந்து தோணலை அவ்வளோ ஆப்டான ஒரு டைட்டில் அண்ட் அதே மாதிரி படத்துடைய காஸ்ட் விக்ராந்த் ஸோ விக்ராந்த் வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபைனான ஆக்டர் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அண்ட் எங்களோட ரிவ்யூலும் நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் அவருக்கு ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் கிடச்சிது நல்ல ஒரு பிரேக் கிடச்சிது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவர் வந்து தமிழ் சினிமாவில் ஒரு வளம் வருவார் அப்படின்றது பட் இந்த படம் அவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பிரேக் ஆகி இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது அவர் இழந்தது எல்லாத்தையுமே வட்டியும் முதலமா வந்து திருப்பி வாங்கிடுவார் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து நடிச்சிருக்காரு இந்த படத்தில் ஒரு ஏழை விவசாயியோட கதாபாத்திரத்துக்கு வந்து ரொம்ப ஆப்டாக பொருந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கும் அந்த ஒட்டகத்துக்கும் உண்டான சீன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து செம்மையாக ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு அந்த ஒட்டகத்தையும் வந்து ரொம்ப அழகாக நடிக்க வச்சிருக்காங்க அண்ட் அதே மாதிரி வசுந்தரா இந்த படத்தில் வந்து ஃபீமேல் லீட் ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் வசுந்தரா வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு வேர்சடைலான ஒரு ஆக்ட்ரஸ் எந்த ரோல் கொடுத்தாலுமே வந்து அது அவங்களுடைய ஒரு யூனிக் பேட்டர்னில் வந்து நடிக்கக்கூடியவங்க இந்த படத்திலையும் வந்து ரொம்ப ஆப்டாக பொருந்திருக்காங்க ஒரு தமிழ் பொண்ணு எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து அவ்வளோ அழகாக வந்து காமிச்சிருக்காங்க அதாவது ஹீரோயின் அப்படின்னாலே வந்து ரொம்ப நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இமேஜ் எல்லாத்தையுமே பிரேக் பண்ணி பிம்பிள்ஸோட ரொம்ப ஒரு யதார்த்தமான ஒரு ஆக்டிங் வந்து இவங்கக்கிட்ட வந்து நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சிது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட குழந்தையாக வர்ற அந்த குட்டி பாப்பா கூட ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருந்தது அண்ட் இது எல்லாத்தையுமே தாண்டி இந்த படத்தில் வேறு வர்ற எல்லா குட்டி குட்டி சப் ரோல்ஸில் வர்ற எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க அதிலும் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா விக்ராந்தோட அண்ணனாக வர்ற அந்த ஒரு கேரக்டர் ஆகட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்டாக வர்ற அந்த கேரக்டர் ஆகட்டும் இல்லை இந்த ஒட்டகத்தை ஏரியா இருக்கிற அந்த லாரியில் வர்ற டிரைவர் கிளீனர் இவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருந்தாங்க இவங்க நடிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறத விட இவங்க கிட்ட வந்து ரொம்ப அழகாக நடிப்பை வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் வந்து நம்ம சொல்லணும் எஸ் வேறு யாரும் இல்லை கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் படத்துடைய டிரெக்டரும் ஒளிப்பதிவாளருமான ஜெகதீசன் சுப்பு ஸோ ஜெகதீசன் சுப்புக்கு வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் படம் கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி சிகை அப்படின்ற ஒரு படம் எடுத்திருந்தார் கதிரோட நடிப்பில் அந்த படம் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தார் செம்மையாக வந்து அப்ரிசியேஷன் வாங்குச்சு அவார்ட்ஸும் வாங்குச்சு ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு படம் அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த படத்தை பக்ரீத் அப்படின்னு விக்ராந்த் வச்சு எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு இவருடைய ஹார்ட் ஒர்க் இந்த படம் பார்க்கும்போது எல்லாராலையும் உணர முடியும் வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து நீங்களும் நல்ல நல்ல படங்கள் இதே மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படின்றது எங்களுடைய ஆசை அண்ட் இந்த படத்துக்கு இசை யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி இமான் அது வந்து ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் அந்த படத்தில் இருக்குது அவ்வளோ நல்ல நல்ல பாடல்கள் கொடுத்துருக்காரு ஆலங்குருவிகளால் கரடு முரடு அப்படின்ற பாட்டு எல்லாமே வந்து காதுக்கு வந்து கேட்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பட் என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்துடைய பிஜிஎம் கொஞ்சம் ஓவரா போட்டிருக்காரோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் தோணுச்சு ஓவரா போட்டிருக்காரோ அப்படின்னு சொல்றதை விட அது கொஞ்சம் டாமினேட் பண்ணுற மாதிரி நிறைய இடங்கள் இருந்துச்சு எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா சைலன்ஸ் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நமக்கு தோன்ற காட்சிகள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பிஜிஎம் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டடாக போகிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு அதோட அந்த டாமினேஷன் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்ற அந்த ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட் மட்டும்தான் இந்த படத்தில் எங்களால் வந்து உணர முடிஞ்சது ஸோ மொத்தத்தில் இந்த பக்ரீத் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாராலையும் எடுத்து கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஒரு படமாகவே தான் இந்த படம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் அண்ட் எங்களோட இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே லைக் பண்ணுங்கள் படத்தை பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற